ஹெட் மாமிஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மாம் கெஃபே எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கும்போது ஆறாம் தேதி இல்லை ஏழாம் தேதி ஜனவரி இருக்கும் ஆனால் இதை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணது கிறிஸ்மஸுக்கு முந்தைய நாள் இங்கே வந்து கிறிஸ்மஸ் ஈவினிங்க்கு கொஞ்சம் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதுக்கு தான் டின்னர் அப்படின்ட்டு கூப்பிடுவாங்க ஸோ என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்று ரெண்டு கெனடியன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் என்னோடய ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டையும் நான் இன்வைட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து முன்னாடி நாள் காலையிலேருந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃபுல்லும் ஹெக்டிக் ஏன்னா வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்பவே யுனிக்காக சில ரெசிபீஸ் இல்லாமல் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நான் ட்ரை முன்னாடி நாள் நைட்லேருந்தே ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் இது வந்து இருபத்தி மூணாம் தேதி காலையில் இருபத்தி மூணாம் தேதி காலையில் பிரேக்ஃபஸ்ட் ப்ரன்ச்சாக சாப்பிட்டுடலான்னு முடிவு பண்ணி கொஞ்சம் ஹெவியாக சாப்பிட்டா ரொம்ப நேரம் ஃபில்லிங்காக இருக்கும்ன்ட்டு பச்சை பயிறு அதுக்கப்புறம் மசூர் தால் கொஞ்சமாக பச்சை மிளகாய் இஞ்சி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மில்லட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே திணை இது எல்லாத்தையுமே நான் முன்னாடி நாளே ஊற வச்சிட்டேன் முன்னாடி நாளே ஊற வச்சுட்டு அதை வந்து அடுத்த நாள் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சமாக உப்பு மட்டும் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா பிளண்ட் பண்ணி அதில் நான் ஒரு அடை மாதிரி சொல்ல போகிறேன் அண்ட் அதுக்குள்ளே வைக்கிறதுக்கு இன்னும் ஃபில்லிங்காக இருக்கணுன்ட்டு மசாலா அந்த மசாலா வந்து உருளைக்கிழங்கு மசாலா நார்மல் உருளைக்கிழங்கு மசாலா தோசைக்கு செய்வாங்கல்ல அந்த மசு மைசூர் மசால் தோசை மாதிரி அதே மெத்தடில் தான் பண்ணேன் பயங்கர பரபரப்பான நாள் அது ஏன்னா காலையில் நான் எங்களுக்கு சா சமையல் நான் செய்யணும் எங்களுக்கும் நான் சாப்பிட்டுட்டு முன் ஏன்னா இருபத்தி மூணாம் தேதி வரைக்கும் ஆரியாவுக்கு ஸ்கூல் இருந்துச்சு இருபத்தி நாலாம் தேதி தான் லீவ் அப்படின்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருபத்தி நாலா இல்லை இருபத்தி மூணாம் தேதி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியிலேருந்தே அவளுக்கு லீவு ஸோ அவள் லீவில் இருந்ததுனால அவளையும் நான் என்டர்டெயின் பண்ணணும் அதே சமயம் எங்களுக்கும் ஹெல்தியாக ஏதாவது பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்யணும் கூடவே நான் அடுத்த நாளுக்கும் ரெசிபிஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணணும் ஊற வைக்க வேண்டிய சாமான ஊற வைக்கணும் சில ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி நாள் நைட்டே செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் அந்த மாதிரி இப்போ தோசை மாவு அரைச்சாச்சு இந்த வீடியோவில் நீங்கள் முன்னாடி நாள்லேருந்து அடுத்த நாள் காலையில் கொஞ்சம் வரைக்கும் வீடியோ பார்ப்பீங்க ஆர் முன்னாடி நாள் மட்டும்தான் வீடியோ பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் டே நான் இன்னும் சில ரெசிபீஸ்லாம் செஞ்சேன் அதெல்லாம் அடுத்த வீடியோவில் நான் எடிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறேன் லீவ் விட்டாங்கன்னு தான் பேர் ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரு லீவில் ஒரு ஆறாம் தேதி வரைக்கும் லீவு ஏழாம் தேதி வரைக்கும் எட்டாம் தேதி ஸ்கூல் ரீஓப்பன் ஆகுது இருந்தாலும் இந்த லீவில் வந்து ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு டீ கிளட்டரிங் அண்ட் கிளீனிங் டீப் கிளீனிங் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணி ஒரு ஒரு ரூமும் ஒன்று ஒன்று மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்ததில் லீவ் என்னமோ ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமாக போன மாதிரி ஒரு ஃபீலு இன்னும் கொஞ்ச நாள் லீவ் இருந்திருக்கலாமே அப்படின்ட்டு தோன்ற அளவுக்கு ஒரு டைமாக இருந்துச்சு இதுக்கு ஒரு சிம்பிளான க்ரீன் சட்னி புதினா கொத்தமல்லி சட்னி இந்த புதினா கொத்தமல்லி சட்னியில் ஒன்று ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா ஐட்டம்ஸ் நான் சேர்க்குறது டீஹைட்ரேட்டட் பேசில் பேசில் வந்து துளசி ஃபேமிலியில் வர்றது ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் கொடுக்கும் நம்ம சட்னியிலலாம் சேர்த்தோன்னா அதே மாதிரி எனக்கு எப்போல்லாம் ஃப்ரெஷ் புதினா கிடைக்கலையோ அப்போல்லாம் நான் வந்து டீஹைட்ரேட்டடாக பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற புதினா சேர்த்துப்பேன் அது இன்னுமே ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டட் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ அது எப்பயுமே நீங்கள் ஸ்டாக்கில் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெஷ் புதினா மாதிரி கெட்டு போகிற பொருள் கிடையாது உங்களுக்கும் வந்து அப்பப்போ புதினா கொத்தமல்லி சட்னி சாப்பிட்ணும் ஆனால் ஏதோ ஒன்று தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக அவைலபிளாக இருக்குன்னா இந்த இந்த ட்ரையை போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே உருளைக்கிழங்கு மசாலாவுக்கு நான் கடுகு கடலைப்பருப்பு கொஞ்சமாக பச்சை மிளகாய் அப்புறம் வெங்காயம் ஜீரகம் கருவேப்பிலை எல்லாத்தையுமே தாளிச்சிட்ருக்கேன் தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் பெருங்காயம் இதையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அந்த பேனை கொஞ்சம் டீக்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் யூஸ்வலாக தேங்காய் சட்னி பண்ணுறதா இருந்தாலும் கொத்தமல்லி சட்னி பண்ணுறதா இருந்தாலும் நான் எப்போயாவது தான் தாளித்து போடுவேன் அதுலேயும் புதினா சட்னிக்கு நான் தாளிக்க மாட்டேன் ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா சட்னி இருந்துச்சுன்னா அடுத்த நாள் வந்து ப்ரெட்டுலேயோ இல்லைனா ஒரு டாட்டியா மாதிரி எதுலேயாவது தடவி நம்ம ஒரு ரேப் மாதிரி சாப்பிட்ணுன்னா கடுகு உளுத்தம் பருப்புலாம் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் வியர்டாக இருக்கும் டேஸ்ட் அதனால் நான் அரைச்சி வைக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுருவேன் ஈவன் நம்ம பேல்பூரிலாம்
இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த அடை மாவில் லைட்டாக உப்பு தேவைப்பட்டுச்சு அதனால் உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இதை ஃபெர்மெண்ட் பண்ணி பண்ணலாம் இதை முன்னாடி நாளே அரைச்சி வச்சு அடுத்த நாள் பொங்க விட்டு கூட இந்த உப்பா இந்த தோசையை சாரி தாராளமாக பண்ணலாம் இருந் இல்லை எனக்கு டைம் இல்லை நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி அப்படியே பண்ணணுன்னாலும் அடை மெத்தடில் இது அப்படியே செய்யலாம் நம்ம உருளைக்கிழங்கு நல்லா மசிச்சதுக்கப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மஞ்சள் தூள் வந்து நான் அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணேன் இது நான் எனக்கு இப்போ தான் ரியலைஸ் ஆகுது இது நான் ஏதோ எங்கேயோ தப்பு பண்ணிட்டேனோ அப்படின்ட்டு ஏன்னா பொதுவாக நான் இண்டியன் க்ரோசரி ஸ்டோரில் போயிட்டு லோக்கலில் இருக்கிற இண்டியன் க்ரோசரி ஸ்டோரில் போயிட்டு நான் மஞ்சள் தூள் வாங்குவேன் அது வந்து கொஞ்சம் போட்டாலே நல்ல க கலர் கொடுக்கும் அண்ட் அதோட வாசனையும் நம்ம ஊர் சமையலோட வாசனை கிடைக்கும் ஆனால் இந்த தடவை என்ன ஆச்சுன்னா நான் அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணேன் என்னமோ ஆர்கானிக் டேமரிக்கன்லாம் போட்டிருக்காங்களே அதனால் வாங்கி தான் பார்க்கலான்னு சொல்லி நான் ஆர்டர் பண்ணேன் அது என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய போட வேண்டியதாக இருக்குது நம்ம ஒரு அரை ஸ்பூன் போடுற இடத்துல ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் போட வேண்டியதாக இருக்குது இந் இது யாராவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா எப்படி மஞ்சள் தூளில் வந்து கலப்படத்தை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ட்டு எனக்கு ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ இது இது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் டிஸப்பாயிண்டிங்காக இருக்குது இந்த மஞ்சள் அதே சமயம் இது கொஞ்சம் ஆர்கானிக்னு வில ஜாஸ்தி கொடுத்து வாங்கிட்டதுனால தூக்கி போடவும் மனசு வரமாட்டேங்குது சரி இருக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் ஓட்டிப்போம் யூஸ் பண்ணிப்போம்னு சொல்லி நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒன்ஸ் உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா தண்ணி இல்லாமல் கொஞ்சம் குறைஞ்சதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லியும் பொடியாக கட் பண்ண கொஞ்சம் வெங்காயமும் சேர்த்துக்கிட்டேன் மொல் முதலே நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துருக்கோம் இந்த வெங்காயம் தனி இது எப்படின்னா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசனை இருக்கும் கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் அந்த தோ அந்த மசாலா சாப்பிடும்போது இந்த தோசை நல்லா முருகலாக வரும் நம்ம மில்லட்ஸ் தோசையாக இருந்தாலும் தின திணையில் சேர்த்து நான் இந்த தோசை செஞ்சுருக்கேன் ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப டேஸ்டியாக பிரமாதமான ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இது கூட எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் நம்ம சோம்பு பூண்டு இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம ஜீரகம் கூட இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம அரைச்சோம்னா வாசனை அந்த தோசையோட வாசனையே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இன்னும் சில பேர் தக்காளி தோசைலாம் அரைக்கிறாங்க எனக்கு அதுவே புதுசு தக்காளியை வந்து தோசை மாவில் தனியாக பியூரே மாதிரி பண்ணி கலக்குறாங்க அதுவும் ஒரு நல்ல ரெசிபி தான் ஆனால் நான் ட்ரை பண்ணது கிடையாது எனக்கு ஆனால் அடுத்து ஒரு தடவை தக்காளி தோசை செஞ்சு பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு ஆசை அடுத்த ரவுண்ட்ஸ் மில்லட்ஸ் நான் வாங்குறதுக்குள்ளே என்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நான் காலி பண்ணணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு மாதம் ஆகுது நான் வாங்கி என்ன தான் நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் ஜாரில் போட்டு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு பிரிஞ்சி இலை போட்டு வண்டுலாம் வராமல் இருந்தால் கூட மில்லட்ஸ் வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறமா ஒரு எட்டு மாதம் ஏழு மாதத்துக்கு மேலே பாதுகாக்கக்கூடாது டக்கு டக்குன்னு யூஸ் பண்ணிடணும் அதனால் இன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஒன்று ரெண்டு வாரத்துக்குள்ளேயே நான் இருக்கிற மில்லட்ஸ் எல்லாத்தையும் முடிச்சிடலான்ட்டு இருக்கேன் முடித்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்த மில்லட்ஸ் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரி சமையல்லாம் அதில் நம்ம செய்ய போகிறோம் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணிட்டு தான் நான் வாங்க போகிறேன் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் வாங்கும்போது இவ ரைஸுக்கு பதிலாக நிறையா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு நினச்சி வாங்கினேன் ஆனால் இப்போது எனக்கு என்ன ரியலைஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம இன்னும் நிறையா ரெசிபிஸை க்ரியேட் பண்ணணும் மில்லட்ஸை வச்சு குழந்தைங்களை வந்து சாதத்துக்கு பதிலாக நான் போட்டுட்டேன்னு உப்புமாவை சாப்பிட வைக்கிறது இந்த மாதிரி இல்லாமல் இன்னும் க்ரியேட்டிவாக என்ன மாதிரிலாம் மில்லட்ஸை வச்சு ரெசிபிஸ் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு யோசிக்க போகிறேன் அண்ட் உங்களுக்கெலாம் ஐடியாஸ் இருக்குது நீங்களாம் மில்லட்ஸில் யுனிக்காக ஏதாவது ரெசிபிஸ் நம்ம சவுத் இந்தியன் ஸ்டைலில் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்கன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்றதை நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஒரு பக்கம் அதெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறமா அந்த வேலையெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறமா நான் இன்றைக்கி ஜிம்முக்கு போகலை ஏன்னா எனக்கு தெரியும் ஃபுல் டே வேலை இருக்க போது பெண்டு கலர போகுது ஸோ நம்ம வந்து ஜிம்முக்கும் போயிட்டு வந்துட்டோன்னா பயங்கர பாடி பெயின் இருக்கும்ட்டு நான் போவே இல்லை அடுத்த வேலை வந்து காஃபி மிஷினை டீஸ்கேல் பண்ணுறது இருக்கிறதுலே பெரிய விஷயம் காஃபி மிஷின் வாங்கிறது கூட கிடையாது அந்த காஃபி மிஷினை பாதுகாக்கிறது தான் இருக்கிறதுலே பெரிய விஷயம் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை உள்ளே இருக்கிறத க்ளீன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அப்பப்போ அதுக்கு க்ரீஸ் தடவராதாக இருக்கட்டும் ஃபுல்லு டீஸ்கேல் வேறு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லை ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை டிபெண்டிங் அப்போ அந்த யூசேஜ் அதுக்கு டீஸ்கேலிங் வேறு பண்ணணும் ஒரு டேப்லெட்டை போட்டு அது ஃபுல்லும் டீஸ்கேல் பண்ணி அஃப்கோர்
அதுக்கு டெசிகேட்டட் கோகோனட் டெசிகேட்டட் ஸ்வீட் அண்ட் ஃப்ரெஷ் கோகோனட் நான் காஸ்ட்கோவில் வாங்கியிருந்தேன் உங்களுக்கு நிறையா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோரில் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா கண்டென்ஸ்ட் மில்க் ஒரு டின்னு ஃபஸ்ட்டு ஒரு அகலமான பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் பட்டர் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு ஒரு டின்னு மில்க் மெய்டு அதாவது கண்டென்ஸ்ட் மில்க் இதை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த பட்டரோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு ஆக்சுவலாக பட்டரே தேவையில்லை இன்ஃபேக்ட் அடுப்பு கூட இல்லாமல் இதை ட்ரை பண்ணணும்னா பண்ணலாம் வெறும் தேங்காயும் கண்டென்ஸ்ட் மில்க்கையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதை கையிலேயே ப பந்து மாதிரி உருட்டிட்டு அப்படியும் ட்ரை பண்ணலாம் பட்டு இது வந்து இன்னும் அந்த பதம் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஒரு தேங்காய் பர்ஃபி சாப்பிட்ற ஒரு பதம் கிடைக்கும் அண்ட் இந்த பட்டர் நம்ம சேர்க்கும் போது அந்த லட்டில் லட்டு மேலே நல்ல ஒரு ஷைனி லேயர் கொடுக்கும் இந்த டெசர்ட் எல்லாமே நான் செய்யும்போது நான் ஃபாஸ்டிங்கில் இருந்தேன் ஆனால் இருக்கிறதுலேயே கஷ்டமான விஷயம் என்னென்னா எல்லாமே நமக்கு பிடிச்ச இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆனால் அதில் இருக்கிற ஒன்று கூட நம்ம சாப்பிட முடியாதுங்கிறது தான் இது இனிப்பு டெசர் இனிப்பாக தான் நான் பண்ணுறதுனால இதில் வந்து ஐயோ இதில் உப்பு காரம் கம்மி அப்படின்ற கா விஷயமே எனக்கு இல்லை இதில் வெறும் இனிப்பு மட்டும்தான் இருக்க போது அண்ட் இது எப்படி இருந்தாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் இருந்தேன் நான் தான் சாப்பிடல சரி இவ்வளோவாவது சாப்பிட்டுட்டோன்ட்டு மிக்ஸ் பண்ண கரண்டியை வந்து அவளுக்கு சாப்பிட கொடுத்துட்டேன் இப்போ மீடியம் டு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு டின்னு நம்ம கண்டென்ஸ்ட் மில்லுக்கு சேர்த்துருக்கோம் இதுக்கு ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் க கப்பில் எடுத்து போட ஆரம்பித்தேன் ஆனால் தேங்காயோட ஒரு ஒரு இதுவும் ரொம்ப பெருசு பெருசாக இருந்துச்சு தேங்காய் ஸோ க கப்பில் எடுத்து போடுறதை விட கையிலேயே ஒரு ரெண்டு கப்பு மாதிரி ம அளந்து கண்ணளவில் பார்த்து போட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு போட்டுட்ருக்கேன் இந்த ரெசிபியை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸாக்ட் மெஷர்மெண்ட்டுன்ட்டு கிடையாது நம்ம என்ன சேர்க்குறோமோ அவ்வளோதான் நம்ம இப்போ நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இது ஒரு அல்வா மாதிரி சாப்பிட்ணுன்ட்டு தோணுச்சுன்னா இதை இப்படியே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அல்வா மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை இன்னும் கொஞ்சம் தேங்காய் சேர்த்து ஒரு கெட்டியாக ஒரு பதத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்வீட் செஞ்சுக்கலாம் இந்த இந்த ரெசிபி கூடவே ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மில்க் பவுடர் சேர்த்துக்க போகிறேன் பால் பவுடர் பால் பவுடர் இதுக்கு ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் ஒரு கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப பர்ஃபெக்டான கன்சிஸ்டன்சியாக வரும் இந்த ரெசிபி இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படியே உருண்டு பிடிக்க முடியாது இதை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறோம் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் இது நல்லா சில்லுன்னு ஆறது கேப்பில் நம்ம மற்ற வேலைகள் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இப்போ இதை வந்து இது நல்லா சில்லுன்னு ஆனதுக்கப்புறமா இதை எடுத்து சின்ன சின்ன பாலாக நம்ம உருட்டிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் சாக்லேட்டை மெல்ட் பண்ணி மெல்டிங் சாக்லேட் இருக்குல்ல அதில் வந்து சாக்லேட்டை மெல்ட் பண்ணி இந்த ஒரு ஒரு பாலையும் உள்ளே போட்டு வெளியில் எடுத்து அதை திரும்ப நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறோம் அண்ட் இது கிறிஸ்மஸ்க்கான ஒரு டெசர்ட்டுங்கிறதுனால இந்த கேண்டி கேன்ஸ் கிடைக்கும் இல்லை பெப்பர்மெண்ட் மாதிரி கேண்டி கேன்ஸ் கிடைக்கும் அதை வந்து மேலே க்ரஷ்டு அதுவும் தூவி விட போகிறோம் ஸோ பார்க்குறதுக்கு ஒரு கிறிஸ்மஸ் ஃபீல் கொடுக்குறதுக்காக மோர் தேன் கிறிஸ்மஸ் ஒரு ஹாலிடே ஃபீல் ஏன்னா இந்த இங்கே வந்து வெளியில் வீட்டுக்கு வெளியிலலாம் கூட டெக்கரேஷன்ஸில் நிறைய கேண்டி கேன் வைப்பாங்க ஸோ லீவு இந்த வின்டர் ஹாலிடேஸ் அப்படின்னாலே இந்த கேண்டி கேன்ஸ் அதுக்கப்புறம் டெசர்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஒரு கெட் டுகெதர் இதெல்லாமே நடக்கும் இங்கே வந்து ஏன் இந்த டைமில் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸை கூப்பிட்டேன்னா மற்ற டைம்லாம் எல்லாருமே பிஸியாக இருப்பாங்க எல்லாருக்கும் வேலை இருக்கும் ஆனால் இது கேரண்டீடாக ஒரு லீவ் இருக்கிற டைம் இங்கே கிறிஸ்மஸுக்கு அப்படின்னா கிறிஸ்மஸ் அண்ட் நியூ இயரை ஒட்டி கண்டிப்பாக ஒரு பத்து நாள் லீவு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு வாரம் லீவு எல்லாருக்குமே கிடைக்கும் ஸோ அந்த டைமில் நம்ம வீட்டுக்கு இன்வைட் பண்ணோன்னா ரொம்ப நேரம் இருப்பாங்க நல்லா பேசுவாங்க சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு எப்படின்னா நம்ம சாப்பிட கூப்பிட்டோன்னா சாப்பிட்றது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்காக அப்புறம் இருக்கிற டைமில் நிறைய மொக்கை போட போடணும் ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி கம்பெனி கொடுக்கணும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வருவாங்க பிஸியாக இருப் இருக்கிறதுனால சாப்பிட்டுட்டு உடனே வீட்டுக்கு போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வரும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் கூப்பிடுறதுக்கான ஒரு சரியான நேரம் இந்த வின்டர் ஹாலிடேஸ் இப்போ இந்த பால் பவுடர் கண்டென்ஸ்ட் மில்க் இந்த கோகோனட் இது எல்லாமே நல்லா திரண்டு வரும் 
ஆல்ரெடி தேங்காயில் இருக்கிற எண்ணெயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஆனால் அது ரொம்ப ரிலீஸ் ஆக நம்ம விடக்கூடாது ஏன்னா அது ஃபுல்லும் வந்துச்சுன்னா நம்ம பந்து மாதிரி பண்ணோன்னா அந்த பந்து வந்து கல் மாதிரி ஆகிடும் அது கடித்து சாப்பிடும்போது ஒரு ட்ரஃபில் மாதிரி இருக்கணும் அது சாஃப்டாக இறங்கணும் ரஃபெல்லோ ரஃபெல்லோ சாப்பிடும்போது ரஃபெல்லோன்னு ஒரு சாக்லேட் இருக்குல்ல இந்த ஃபெரோ ரோஷ் எடுத்து அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஒயிட் கலரில் ஒரு அது அந்த சாக்லேட் யூஸ்வலில் நம்ம சாப்பிடும்போது அதோடய க்ரீம் எந்த மாதிரி இருக்குமோ இந்த ஸ்வீட் வந்து அந்த டெக்ஸ்டரில் கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு நான் நினச்சேன் இதை நான் செஞ்சு முடிக்கும்போது டைம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒம்பதுரை ஒம்பது நாற்பது கிட்ட ஆயிடுச்சு ஆனால் நான் டிசைட் பண்ணது தான் ஏன்னா ஃபுல் டே வீட்டில் இருக்கிற வேலை வீட்டு சமையல் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நடுவில் கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நல்லா எனர்ஜி கெயின் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளாக் காஃபி குடிச்சிட்டு திரும்ப நம்ம அந்த ஒம்பது மணி போல் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ரவுண்டு நான் காஃபி குடிச்சிட்டு தான் நான் ஒரு பிளாக் காஃபி குடிச்சிட்டு நான் இந்த வேலையை ஆரம்பித்தேன் இப்போ முன்னாடி கிண்டுனதை விட இப்போ எதுவுமே பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வருது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே தான் வச்சுக்கணும் ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது நம்ம தேங்காய் பா தேங்காயாக இருக்கட்டும் பால் பவுடராக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே ப்ரௌன் ஆகிடும் டக்கு ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு நிமிஷம் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணால் கூட நான் என்ன பண்ணேன்னா இந்த கோகோனட்டை செஞ்சுட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் அது ஃப்ரிட்ஜில் சில்லுண்டு ஆகிற டைமில் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணப்பட்ட பாத்திரங்கள் அதுக்கப்புறம் டின்னருக்கு சாப்பிட்ட பாத்திரம் இது எல்லாத்தையுமே ஒரு ரவுண்டு டிஷ் வாஷரில் போட்டுடலான்னு சொல்லி அந்த கேப்பில் நான் டிஷ் வாஷரில் எல்லாத்தையுமே போட்டுட்ருந்தேன் எனக்கு டிஷ் வாஷர் இருக்கிற ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நான் எவ்வளோ சமைச்சாலும் எவ்வளோ அதாவது எவ்வளோ வேலை நான் சமைச்சாலும் டக்கு டக்குன்னு நான் எல்லா பாத்திரத்தையும் லோடு பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டிஷ் வாஷர் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லைன்னா ஒரு ஒரு கேப்லேயும் நான் பாத்திரத்தை கழுவிட்டு இருந்து இருக்கிற சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா எனக்கு ரொம்ப நேரம் நான் கிச்சன் சிங்க்லேயே இருக்கிற மாதிரி நான் தண்ணிலேயே கை வச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் ஸோ இது இருக்கிறதுனால என்னோடய வேலை ஆக்சுவலாக சிம்பிளிஃபை ஆகுது நான் அதனால தான் என்னவோ எனக்கு இப்போ நான் நிறையா ரெசிபீஸ் செய்யணும் இப்போ யாரையோ யாரோ வீட்டுக்கு வராங்க ஒரு ஹோஸ்டிங் பண்ணணும் அதுக்கு நிறைய மெனு ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா பிளானிங்க்கு தான் எனக்கு டைம் ஆகுமே தவிர குக்கிங்க்கோ கிளீனிங்க்கோ அவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படின்ட்டு நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இது நல்லா சில்லுண்ட் ஆகிடுச்சு இதை சர்வ் பண் இதை வந்து நான் வீட்டில் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு பண்ணல இதை வந்து நான் பேக் பண்ணி கொடுக்க போகிறேன் இப்போ வீட்டுக்கு வராங்கன்னா அவங்களுக்கு இதை பேக் பண்ணி கொடுக்க போகிறேன் அதுக்கு ஒரு மஃபின் ட்ரேல சின்ன மஃபின் கப்பு மாதிரி ஒன்று வச்சுட்டு இந்த கோகோனட்டை தட்டையாக்கிட்டு அதுக்குள்ளே ஒரே ஒரு ஒரு ஹாஃப் ரோஸ்டட் ஆல்மண்ட்ஸை வச்சுட்டு அது அதுக்கப்புறம் அதை ரோல் பண்ணி ரோல் பண்ணி ஒரு ஒரு மஃபின் ட்ரேலையாக நான் வச்சுட்ருக்கேன் எல்லாமே ஈவனாக வரணுங்கிறதுக்காக ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் அந்த ஒரு டேபிள் ஸ்பூன்லேயே எல்லாத்தையுமே நம்ம மெஷர் பண்ணி சேர்த்துக்கலான்ட்டு இது எல்லாத்தையுமே பால் பண்ணிவிட்டு இதை திரும்ப நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டேன் ஏன்னா நம்ம அடுத்து சாக்லேட் மெல்ட்டட் சாக்லேட்டில் போட்டு அதை எடுக்கும் டிப் பண்ணி எடுக்கும்போது அது அந்த கன்சிஸ்டன்சி அதை மெயின்டைன் பண்ணும் அந்த சாக்லேட்டை அதனால் திரும்ப ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் இந்த கேப்பில் டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் எல்லா சாக்லேட்ஸையும் நான் மெல்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் இது கூடவே ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டரும் சேர்த்துக்கிட்டேன் சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சுல இருந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள இந்த சாக்லேட்ஸ் எல்லாமே நல்லா மெல்ட் ஆயிடும்
இப்போ மெல்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா அதை ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே இந்த மேடையிலேயே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோர்க்கு ஒரு ஃபோர்க் இல்லை ரெண்டு ஃபோர்க்கு யூஸ் பண்ணி ஒன்று ஒன்றா லை நல்லா கோட் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு பேக்கிங் ஷீட்டில் லைனாக வைக்க போகிறோம் இதுதான் கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங்கான ஒரு விஷயம் ஆனால் இது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபையிங் விஷயம் யூஸ்வலி நம்ம இப்போ ஒரு யூடியூப்பில் போயிட்டு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபையிங் வீடியோன்னு பார்க்குறோம்னா அதில் ஒரு 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 ஃபன் கிடைக்கிது இல்லை ஸோ இது வந்து அதே மாதிரி கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் மேலே கேண்டி கேன்ஸ் தூவிட்டு அது ஒரு பக்கம் வச்சிடலாம் அதை ரெடி ஆன உடனே இன்னொரு பக்கம் வந்து ராக்கி ரோடு ராக்கி ரோடு மாதிரியான ஒரு டெசர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு டிசைட் பண்ணேன் அதுக்கு வந்து பிஸ்காஃப் லோட்டஸ் பிஸ்காஃப் பிஸ்கெட்ஸை வந்து சின்ன சின்னதாக க க்ரஷ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சின்ன சின்னதாக நான் சாப் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்னொரு பக்கம் நான் மார்ஷ்மெல்லோஸ் வச்சுருக்கேன் யூஸ்வலாக ராக்கி ரோடு அப்படின்னா க்ரன்ச்சியாக ஒரு எலிமெண்ட் வரும் க்ரன்ச் அண்ட் சாஃப்டாக ஒரு எலிமெண்ட் வரும் அதாவது இந்த பிஸ்கெட்டை வந்து ஒரு லை ஈஸிலி கடிக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் மார்ஷ்மெல்லோஸ் வந்து அந்த சூவி டெக்ஸ்டருக்காக வரும் இப்போது ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் நான் இங்கே வந்து அகாவே சிரப் எடுத்திருக்கேன் அகாவே சிறப்பு அது ஒரு சுகர் சிறப்பு மாதிரி மேப்பிள் சிறப்பு கூட சேர்த்துக்கலாம் பட்டர் அதுக்கப்புறம் மெல்ட்டட் சாக்லேட் இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் மிக்ஸ் பண்ணி இதை நல்லா லஷ்ஷியஸாக வரணும் அது சாஃப்டாக அது மெல்ட் ஆகி ஃபுல் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா இதை எடுத்துட்டு அடுப்புலேருந்து எடுத்துட்டு இது கூட நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆல்மண்ட்ஸ் ரோஸ்டட் ஆல்மண்ட்ஸ் ஒரு பக்கம் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் அது பொடி பொடியாக கட் பண்ணி அதை இது கூட சேர்க்க போகிறோம் கூடவே மார்ஷ்மெல்லோஸ் சேர்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற லோட்டஸ் பிஸ்காஃப் பிஸ்கெட்ஸையும் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபிக்கு நான் ஏன் லோட்டஸ் பிஸ்காஃப் சேர்த்துக்கிட்டேன்னா மற்ற பிஸ்கெட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பிஸ்கெட்டோட ஃப்ளேவர் இஸ் இட்ஸ் அமேசிங் இட்ஸ் ஸோ எக்ஸ்குவிசிட்டாக இருக்கும் இதில் வந்து அந்த ஒரு கேரமல் ஃப்ளேவராக இருக்கட்டும் இதில் இருக்கிற அந்த ஒரு சாஃப்ட்னஸ் மெல்ட்ஸ் அண்ட் மவுத் அப்படியே வாயில் கரையிற மாதிரியான ஒரு பிஸ்கெட் இது திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் பிஸ்கெட்ஸ் கூட கொஞ்சம் ரைசன்ஸும் தே சேர்த்துக்கிட்டேன் உலர்ந்த திராட்சையும் சேர்த்துக்கிட்டு கூடவே கொஞ்சம் மார்ஷ்மெல்லோஸும் சேர்த்து இது எல்லாத்தையுமே முதல்ல நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டேன் இப்போ சாக்லேட் மெல்ட் ஆன உடனே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறத அப்படியே இதில் போட்டு மிக்ஸ் இதை நல்லா கலந்துட்டு ஒரு பேக்கிங் பேனில் ஃப்ளாட்டாக போட்டு விட்டுறணும் இதையும் திரும்ப தூக்கி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோன்னா அடுத்த நாள் நம்ம கத்தி வச்சு ஒரு ப்ரௌனி கேக்கெல்லாம் கட் பண்ணுறோமா எப்படி கட் பண்ணுவோமோ அதே மெத்தடில் இதை கட் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் தான் இன்னியோட வ்ளாகில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ அடுத்த வ்ளாகில் இருபத்தி நாலாம் தேதி காலையில் நான் என்னென்ன செஞ்சேன்றதை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அதில் இன்னும் சில யுனிக்கான ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்சைட் டவுன் பர்சிமன் கேக் பர்சிமன் பழத்தை வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அந்த பழத்தை வச்சு எப்படி ஒரு அப்சைட் டவுன் கேக் பண்ணுறதுன்றதை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அது கூடவே நான் எப்படி மெனுவை ரெடி பண்ணேன் என்ன இந்த டின்னரோட மெனு அண்ட் டேபிளில் நான் எப்படி ரெடி பண்ணேன் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குறதுக்காக ஒரு ஃபைன் டைனிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு நான் எப்படி அதை ரெடி பண்ணேன் அப்படின்றதையும் நான் உங்ககிட்ட என்னோடய ஐடியாவை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அண்டு வீகன் வெல்லிங்டன் ஒரு 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 டைம் எனக்கு யாரையாவது வீட்டுக்கு கூப்பிடும்போது ஏதோ ஒரு யூனிக்கான ஒரு ரெசிபி நம்ம ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும் அப்படி நான் ட்ரை பண்ண ஒரு ரெசிபி இந்த வீகன் வெல்லிங்டன் இட் வாஸ் அ சூப்பர் ஹிட் இதோட ரெசிபி நான் ரெக்கார்ட் பண்ணலனா கூட இதோட பிக்சர் அண்ட் வீடியோஸ் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை பார்த்து என்ஜாய் பண்ண மாதிரி அடுத்த வீடியோவையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் திரும்ப அடுத்த வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே ஹெல்தி தேங்க்யூ ஸோ மச் பபாய்